Depremin açtığı yaraları sarmaya çalıştığımız zor dönemde ekonomik ilişkilerimizi geliştirecek çalışmalara ağırlık vermelisiniz. Her bir büyük elçimiz aynı zamanda görev yaptığı yerde ülkemizin ihracat seferberliğinin öncüsü olmalıdır. Türkiye'nin her alanda daha çok üretip daha fazla ihracat yapmaktan başka çıkış yolu bulunmuyor. Türk ürünlerinin tanıtımı, iş dünyamıza yeni pazarlar bulunması, ülkemize daha fazla turist çekilmesi noktasında girişimlerinizi artırmalısınız. Bizler yurt dışındakilerle birlikte neredeyse 100 milyonluk büyük bir aileyiz. Bugün 7 milyondan fazla kardeşimiz hayatını yurt dışında idame ettiriyor. Şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. Dünyanın neresinde olursa olsun devlet kapısı hacet kapısıdır, umut kapısıdır. Büyükelçilik bir dönem olduğu gibi vatandaşın çekinerek gittiği, devletin soğuk yüzünü temsil eden bir yer asla değildir. Devletin vatandaşına uzak durduğu, vatandaşına tepeden baktığı, hatta kimi vatandaşlarını sırf inancından ve kılık kıyafetinden dolayı hor gördüğü anlayış bir daha geri gelmemek üzere rafa kaldırılmıştır. Tekrar tekrar hortlatılmaya çalışılan bu zihniyete milletimiz 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde sandığa yansıttığı iradesiyle bir kez daha dur demiştir. Pek çok açıdan furnu sol işlevi gören seçimlerde gurbetçilerimiz yüzlerce kilometre yol giderek saatlerce sıra bekleyerek bize demokrasimize ve geleceklerine sahip çıkmıştır. Biz bu vefakarlığı şahsımıza yönelik bu muhabbeti tüm dünyaya verilen demokrasi dersini asla ve asla unutmayacağız. Allah'ın izniyle bu makamlarda olduğumuz müddetçe devletin kapısını milletin kapısı yapmaya devam edeceğiz. Bizleri temsilen bulunduğunuz ülkelerde sizlerden vatandaşlarımıza karşı daima müşfik, daima hürmetkar ve yardımsever olmanızı bekliyorum. Hangi görüşten, gelir grubundan, kökenden olursa olsun kapınıza gelen her bir kardeşimize Türkiye'nin gücünü, büyüklüğünü ve kerim devlet vasfını hissettirmelisiniz. Bunun yanında son haftalarda kimi Avrupa devletlerinde artık tahammül edilemez boyutlara varan İslam düşmanlığıyla mücadele içinde daha fazla çaba harcamamız gerekiyor. Bu kaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları engellemek, bu nefret suçlarının faillerinin hak ettiği cezayı almasını sağlamak, Türk ve Müslüman olarak hepimizin asli görevidir. Nitekim günden güne pervasızlaşan bu barbarlık karşısında en güçlü ve etkili tepkiyi veren ülkelerden biri olduk. İslam düşmanlığıyla mücadelemizi, Dost ve kardeş ülkelerin yanı sıra kutsallara yapılan saygısızlığı kabullenmeyen diğer inanç mensuplarıyla işbirliği içinde yürütüyoruz. Ayrıca üyesi olduğumuz tüm uluslararası kuruluşları bu konuda harekete geçirmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah bu girişimlerimiz neticesinde makul çoğunluğun iradesi, insanlık düşmanı, bir avuç sapkın güruhun provokasyonlarına galip gelecektir. Türkiye bu mücadelenin sancaktarlığını yapma sorumluluğunu asırlardır olduğu gibi bugün de hakkıyla ifa edecektir. Sizlerden temsil görevinizi en güzel şekilde yerine getirirken devletimizin gücüyle milletimizin dualarının daima yanınızda olduğunu ve olacağını Bilmenizi istiyorum. Yine sizlerden dünya beşten büyüktür ve 
daha adil bir dünya mümkün diyerek ilan ettiğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuza samimiyetle sahip çıkmanızı bekliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 14. Büyükelçiler Konferansı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Her birinize görevlerinizde başarılar diliyorum. Afiyet olsun.